చేపలను లోపల నుంచి క్యాప్చర్ అయ్యానికి ఏం చేయబోతున్నామంటే పిండి వేసిన తర్వాత గోప్రం లోపల దించుతాం అప్పుడు మనకు చేపలు క్లియర్ గా కనబడతాయి చూద్దాం కూరగాయలు మెల్లిగా నూకేద్దాం హలో గైస్ నేను మీ సాయి కృష్ణ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్ సరిగ్గా పది నెలల క్రితం అయితే గైస్ మేము వాటర్ మీద టువెల్ అవర్స్ క్యాంపింగ్ వేయడం జరిగింది ఆ వీడియో పైన మీ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రీమ్లీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో రావడం జరిగింది ఎంత నెక్స్ట్ లెవెల్లో వచ్చిందంటే మన ఛానల్లో పాపులర్ వీడియోస్లో టాప్ టూ వీడియో వచ్చేసి అదే అనమాట సో దాన్ని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని మేము ఈరోజు ఈ వీడియోలో చేయబోతున్నాం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్యాంపింగ్ ఆన్ వాటర్ ఇరవై నాలుగు గంటలు నీళ్ళ పైన ఉండాలి అంటే ఆషామాషి కాదు కాబట్టి దానికోసం పర్ఫెక్ట్గా ఉండే విధంగా మేమైతే ఒక పడవని తయారు చేసాం వచ్చేసి గైస్ ఇదే అనమాట ఈరోజు ఈ పడవ పైన మేము అందరము వాటర్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్యాంపింగ్ అయితే వేయబోతున్నాము సో దీంట్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఒక విజయగాడ తప్పితే అందరం కూడా మేము దీనిపైన ఎక్కి వాటర్లోకి వెళ్తున్నాం అనమాట మన మతిని కూడా మొత్తం రిస్క్ అయితే వేస్తుండు క్యాంపింగ్ గురించి మతిని కూడా వస్తాడు సో వీడియో వచ్చేసి గైస్ చాలా క్రేజీగా ఉండబోతుంది కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మీరు లైక్ చేయట్లయితే ఫటాఫట్ లైక్ చేసేయండి అలాగే ఛానల్లో కనుక మీరు కొత్త వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సో లేట్ చేయకుండా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్ పైన అయితే క్యాంపింగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ట్వంటీ సెవెన్ అక్టోబర్ ఫ్రైడే రోజు త్రీ ఫిఫ్టీ అయితే అవుతుంది మీరు టైం చూడవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నా సామాన్లు అన్నీ వేనాయి సో ఈ రోజు నాలుగు గంటల నుంచి రేపు నాలుగు గంటల వరకు టోటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దీనిపైన స్పెండ్ అయితే వేయబోతున్నాము విజయగాడు ఒక్కడే బయట ఉండని చెప్పిన కదా వాడు ఒక్కడే ఉంటాడు బయట సో నేనైతే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇక చలో రే ఆ ఒడ్డు నుంచి ఇక్కడ సైడ్ ఒడ్డు వరకు మేము ఒక తాడుని అయితే కట్టుకున్నాము ఈ తాడు ఎందుకు అంటే మేము పడవని వాటర్ పైన ఫ్లోట్ చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ నుంచి గాలి వస్తుంది గాలికి అలలకు మొత్తం పడవ అర్ధికి పోయే ఛాన్స్ అయితే ఉంది అట్లా కొట్టుకపోకుండా ఈ తాడుకు మన బోట్ని అయితే అటాచ్ చేసేసినాం ఇరవై నాలుగు గంటలు మేము ఎటైనా ఉదామన్నా పోరాది ఇక దీనిపైననే ఉండాలి బందవస్తు సచ్చిన సరే ఇలా ఉంటా సో ఇప్పుడు అయితే గాయస్ మొత్తం సెటిల్ అయిపోయినాము ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం అయితే పట్టింది ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే చాయ్ అయితే వేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఇప్పుడు సల్ వేద్దాం అంటే మొత్తం చలి పెడుతుంది అక్కడ నుంచి గాలి ఈదర్ వస్తూ ఉంది ఇప్పుడే ఇంకా నైట్ టైం ఎట్లు ఉంటుందో ఏమో ఘోరంగా ఉంటుంది కావచ్చు ఫస్ట్ చాయ్ చేస్తున్నాం చాయ్ తాగినాక వేరే ఏదైనా ఐటమ్ ఏదో ప్రిపేర్ చేద్దాం ఫస్ట్ చాయ్ మనం చాయ్ వేసుకుని తాగుతాం మరి వాడి వాడు వచ్చిపోతాడు సో ఈ ఐటమ్ మీరు వస్తారు కదా ఇది ఒక స్పెషల్ ఐటమ్ అనమాట ఇది ఏంది అనేది మీకు నైట్ అయితే తెలుస్తుంది బ్యాక్ సైడ్లో మీరు చూడవచ్చు ఒక బోట్ అయితే ఉన్నది మన మన దగ్గర ఉన్న ఎయిర్ బోట్ అది ఇంటెక్స్ ఇది దాని లోపల అయితే మేము రాత్రి అప్పుకొని యూజ్ చేయబోయే సామాన్లు అవటి ఒకటి అన్ని ఉన్నాయి అనమాట నైట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న సామాన్లు అన్నీ దాంట్లో ఇస్తాం మేము గప్పుకునేటి స్వెటర్లు అవటి ఒకటి అన్ని ఉన్నాయి అవి మేము వేసుకొని రగ్గులు తీసుకుంటాం ఇవి అలా పోతే అవి వీళ్ళకి పోతాయి అన్నట్టు ఏమన్నా అవి ఒకవేళ బోట్ కొలాప్స్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ వస్తే కెమెరా లేని దాంట్లో వేయాలి మనం మేము మునిపోయినా సరే మాత్రం వేయనా సరే అని కెమెరా నచ్చినా సరే అన్నాడు బోట్ మీద అన్నాడు ఆ మాత్రం స్పిరిట్ ఉంటుంది అరిపోతుంది కానీ 
ఈ చాయ్తో పాటు తినడం కోసం ఈ క్రిస్పీ సాల్ట్ బిస్కెట్స్ అనేది తెచ్చుకున్నాము వీటిని మీలో చాలా మంది ఆల్రెడీ తినే ఉంటారు మీరు చూసినట్లయితే ఇంత ఇంత చిన్నవి ఉంటాయి పెళ్ళిలో అక్కడ బాగా ఎదుర్కోలో కూడా బాగా తింటారు వీటిని పట్టించినాడు చాయ్ అయ్యేసరికి గాయస్ మొత్తం చీకటి అయిపోయింది అక్కడ మీరు చూసినట్లయితే చిన్నమామ బయటకు వచ్చేసిండు చలి కూడా మెరిగింది వాగు ఉన్న చేపలన్నీ మొత్తం ఎగురుకుంటా దుంకుతున్నాయి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా పడదామా ఇలా దుంకితే మంచిగా ఫ్రై అని చేద్దు దుకరేట్లేవు అవి కబాబ్ ఎప్పుడైతే చాయ్ వస్తున్నా పిచ్చి కబాబ్ మునిపోయింది <laughs> మొన్న కార్ల పైన క్యాంపింగ్ వేసినాం కదా ఆ వీడియో పైన మీరు చేసిన కామెంట్లు అయితే రెడీ చేస్తున్నా ప్రతి క్యాంపింగ్ లాగానే ఈ క్యాంపింగ్ లో కూడా ఐదు సార్లు కామెంట్లు అయితే రెడీ అయిపోతున్నా టాప్ కామెంట్ లో ఫస్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి నరేందర్ ఫ్యాన్స్ ఎంత మంది ఇరవై ఏడు మంది లైక్ చేసారు నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి హాయ్ బ్రదర్ ట్రాక్టర్ వాటర్ ట్యాంక్ లో ఇరవై నాలుగు గంటలు క్యాంపింగ్ వేయండి అని అయితే కామెంట్ చేసారు దీనిపైన సెవెంటీ ఫైవ్ పీపుల్ లైక్ చేసారు చేద్దాం ఎక్కడైనా దొరికితే కంపల్సరీ చేద్దాం నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి సాయి వరుణ్ ఫస్ట్ వన్ మిలియన్ కోసం ఎవరు వెయిటింగ్ ఇక్కడ తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ ఫైర్ ట్వంటీ అన్న ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టెరస్ పైన క్యాంపింగ్ వేయండి అని అయితే కామెంట్ చేసిండు దీనికి వన్ ట్వంటీ పీపుల్ అయితే లైక్ చేసారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ చేద్దాం క్యాంపింగ్ త్వరలోనే నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి షేక్ మహారాజ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ హార్డ్ వర్క్ అని అయితే కామెంట్ చేసిండు థ్యాంక్ యూ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి రాజా రాజా వాటర్ ట్యాంక్లో మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్యాంపింగ్ వేయండి అయితే కామెంట్ చేసిండు చేస్తాం బ్రో త్వరలోనే ఖచ్చితంగా చేస్తాం నెక్స్ట్ మొన్న మన వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది కదా దాని లోపల ఏదామంటేనేమో అది ఊగుతా ఉంది కాదు వచ్చినప్పుడల్లా నార్మల్గా ట్రాక్టర్కి అటాచ్ చేస్తారు చూడండి అదే కన్నా దొరికితే దాని లోపల వేద్దాం ఇవి నేను చదివిన ఫస్ట్ టైం కామెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు కాదు అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చీకటి అయింది కదా చీకటి కాగానే మొత్తం ఈ భూగలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ అటాక్ అన్నాయి పెద్ద భూగలు కాదు చిన్న భూగలే మొత్తం ఇయో ఇల్ల భూగలు బతుకని ఇత్తలేవు ఇక్కడ చూడపెట్టియో దీనికి ఎట్టినే చూడియో పంపుకు నడిపి ఐదారు వచ్చి పురుగులు వస్తలేవు కానీ మొత్తం ఈ భూగాలే బతుకని ఇస్తలేవు ఇవి వేటాక వెయిట్ చేయాలి అని ఉండాలన్నా ఏం చేయాలన్నా కానీ ఫస్ట్ ఇప్పుడైతే మొక్కలు కంకులు ఒలుస్తున్నాం దానికంటే ముందు చలి ఘోరంగా ఎక్కువైంది స్వెటర్లు వేసుకుందాం అవుట్ ఫిట్ చేంజ్ మక్కలు ఫ్రై చేస్తున్నాం కదా మా తెడ్డు పక్క పడి మొత్తం చేపలే వచ్చినాయి చూపెట్టాను అప్పటి ఇదిగో జింగ్మా అన్ని వెనక చూడిగో 
మళ్ళీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మన ఇద్దరు స్పూన్స్ వచ్చేసి మంట అయితే పెడతారు వీళ్ళిద్దరు ఎవరంటే మతిని చెంచాలి అన్నమాట మతిని ఏది చెప్తే అదే ఎత్తురు నిన్నటి నుంచి అబు మంట అయితే పెడతారు ఇప్పుడు ఇది ఒకవేళ ఇది సక్సెస్ అయింది అనుకోండి ఈ ప్లాన్ చలి కొంచెం తక్కువ పెడుతుంది మాకు మేము తీసుకొచ్చిన దాంట్లో ఏదైతే చెత్త వస్తుందో కాదు దాంట్లో ఏ ఐటెం కూడా మేము వాటర్లో వేస్తలేదు మొత్తం అన్నీ మాత్రం తీసుకోవతాం అంటి పెట్టే కాడికి అంటి పెడతాను అబ్బా మంచిగా వస్తుందిరా హెచ్చగా కొంచెం మధ్యలో చేరిపోయా ఇప్పటిదాకా గాయస్ మొత్తం ఫుల్ చలి ఉండే మన స్పూన్స్ వచ్చేసి మంట అయితే పెట్టారు మంచిగా హెచ్చ ఉంది ఈ గరం గరంలా ఈ కారం కారం మక్కలు అయితే తింటాను ఇక ఈరోజు వచ్చేసి గాయస్ వాటర్లో క్యాంపింగ్ వేస్తున్నాం కదా స్పెషల్ చేపల కూర ఉండదు అనుకున్నాం లాగు చూసిన వాళ్ళకి అందరికీ ఆల్రెడీ తెలుసు కావచ్చు బట్ చేపలు అయితే వల్లేదు అందుకోసమే మన జింగ నరేందర్ ఏం చేస్తుండే మిల్ మేకర్ న్యూట్రియాన్ ఉంటుంది కదా ఆ కూర అయితే వండుతుండు అండ్ మన మత్తిని వచ్చేసి ఆ యూజువల్ రైస్ అయితే వండుతాడు అనమాట సో ఇప్పుడు ఫటాఫట్ మన రెండు రోజులు అయితే వేటోడు వీడు మతిని చెంచా కూర అయితే కట్ చేస్తుండ నిజమేగా చాలా స్పూన్ కట్ చేద్దా అని ఈ చేపలనే పాములు తింటే అన్నట్టు ఇక సట్టుగా తిని కూడా తిరుగుతాయి పెద్ద నావు మామ కనబడ్డది కాదు దీనికి ఒడ్డుకు ఇంత పెద్ద ఉండాలి పడిగే తీసి మనం చూడంగానే దాని గురించే భయం ఉంది ఆల్రెడీ మనం బ్లాగ్ ఛానల్ బ్లాగ్ అప్లోడ్ చేసినాం దాని గురించి లైట్ అయితే ఆఫ్ చేసినాము ఓన్లీ ఈ మంటతోనే మేమైతే వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాం కూరగాయలు కట్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు ఎందుకు అంటే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ మాఫీ అటాక్ అన్నాయి అందు గురించి అనమాట నరేందర్కి ఏమో వస్తుందట లేదని కానిస్తుండే అది అప్పది పోయా మంట ఆఫ్ కాదు మంట ఆఫ్ అయితే సరిగ్గా చచ్చిపోతాం నేను మిమ్మల్ని నమ్మదాల్చుకోలేదు లైట్ మాతి కొన్ని ముంగడి కొంగు అమ్మతాడు తెలియదు అంట భయానికి ఓటింగ్ పద్ధతిలో అయితే డిసైడ్ చేస్తున్నాం మన మిల్మీకర్ కర్రీ ఎవరు ఉండాలని చెప్పేసి నరేందర్కి ఆల్రెడీ అనుభవం ఉంది కాబట్టి అది కన్సిడర్ చేస్తూ ఇంటి సభ్యులు అందరూ ఓట్ అయితే వేయాల్సి ఉంటుంది మతిన్తో స్టార్ట్ చేద్దాం మతిన్ చెప్పండి మై ఓట్ ఫర్ సాయి బ్రో జింగా ఎందుకని అడగా అన్న ప్రీవియస్గా అనుభవం ఉంది కదా మొత్తం చికెన్ అవన్నీ చేసిన అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ గో విత్ సాయి బ్రో నన్నడితే ఏం చెప్పాలి నువ్వు ఎవరిని ఉండాలని అనుకుంటున్నావు నేనే ఉంటా ఓకే నేనైతే నా ఓట్ గోస్ ఫర్ నరేందర్ నరేందర్ నూర జింగ అటు నుంచి అడుక్కర చెప్పు సేఫ్ గేమ్ ఆడడం మానే నరేందర్ చెంచాలి నాకేసారు రోషి ఇదే ఘోరంగా నవ్వద్దు నవ్వదే లేడు వాడు అన్నైతే మిల్మిల్ కూర నేను ఎందుకు అంటే మేము అందరం కలిసి జింగని కొట్టేది జింగని ఆన కొట్టేసి అందుకే మళ్ళీ కూరని అయితే అయిపోయింది అవు మతిన బియ్యం అడిగింది అప్పుడే పెట్టుడే ఇక పెట్టుడేనే ఇక పోతే అలానే Trusting our wings to fly 
సన్నం అయితే అయింది అంతేకాకుండా కూర కూడా అయింది సో ఇప్పుడు ఇక గరం గరం రైస్ విత్ మిల్ మేకర్ కర్రీ తిందాం ఇక టైం వచ్చేసి గాయస్ టెన్ ఫార్టీ టూ అయితే అవుతుంది మీరు చూడవచ్చు అండ్ ఇప్పుడైతే మన విజ్ గాన్ని అక్కడ ఒడ్డుకి అయితే దించేసి రావాలి వాడు ఏదైతే స్విమ్మింగ్ పూల్ తీసుకొచ్చిండో దాంట్లో చార్జ్ అది ఏంది గాలి గాలి పోయింది వాడు ఇప్పుడు రిటర్న్ పోవాలంటే పోస్టట్లేదు దీని మీద అందరం పడుకోలేం కాబట్టి పడవనే ఒడ్డుకి అయితే తీసుకుపోతున్నాము ఒడ్డు దగ్గర దించేసి మళ్ళీ మనం రిటర్న్ అయితే వద్దాము సో ఇప్పుడైతే లెట్స్ గో ఒడ్డుకు పోదాం అవుతుంది అవుతుందా సలవునాయారా మనం లోపలి పోయి ఇక ఆడి కిడి సాపుకొని ఒక్కొక్క తెడ్డు మీద ఒక్కొక్క ఐదు తెడ్లు ఉన్నాయి కదా మొత్తం ఒక్కొక్క తెడ్డు మీద ఒక్కొక్క ఐదు గ్రామ్ అయితే పడుకుందాం చాలా అయితే గాయస్ వాటర్ లో ఇక వన్నము వెనకాల మన బోట్ అయితే ఉన్నది ఇక మధ్యలో నేను ఇడిది కన్న ఇడిది కూరగాడు ఇడిది చెడ్డి గ్యాంగ్ మతిన్ మతిన్ పక్క పంటి నరేందర్ మతిన్ ఎందుకు మధ్యలో వండుకున్నా అంటే మతిన్ కీత రాదు అందుకోసమే అండ్ మీకు ఇంకా డౌట్ ఉన్నదా ఒకవేళ వరకైనా ఉంటుంది ఆ డౌట్ మీరు లీలలనే ఉన్నారా లేదా అని చెప్పేసి కూరగా చూపెట్టరా గుడ్ నైట్ గాయస్ పొద్దుగా అయితే కలుద్దాం ఇప్పుడైతే అప్లైడ్ అయితే తీసుకున్నా ఇంకా వాళ్ళు అయితే లెవ్వలేదు చూద్దామంటే వచ్చేసి గాయస్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ అయితే అవుతుంది మీరు చూడవచ్చు స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడే లేచినాం ఏం నిద్ర పట్టింది నేను ఇంకా లేదు ఏ లేవురా కూర భలే నిద్ర పట్టింది కొన్ని కొన్ని లేవురి క్యాంపింగ్ అని చెప్పి మంచిగా వాడినాం పళ్ళు తోముకోవడం కోసం మనం విజయగాడ తీసుకొచ్చిన వేప పుల్లలను తేవడానికి నీళ్ళల నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా మన స్పేర్ బోట్ ని తీసుకొని నరేందర్ ఒడ్డు వరకు వెళ్లి ఆ వేప పుల్లలు అయితే తీసుకొచ్చాడు వాటర్ క్యాంపింగ్ వచ్చేసి చాలా హార్డ్గా అవుతుందేమో అనుకున్నాము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్ మీద ఉండడం నాటే జోక్ కాబట్టి కానీ మాకు మేము క్రియేట్ చేసుకునే ఈ సెటప్ వల్ల గ్రౌండ్ మీద ఉన్నట్టే ఉన్నది మతిన్ కెట్టినో ఒకసారి అనుకుందాం మతిన్ నీకు ఎట్టినది ఈ తరాని వాడివని దిగులు చెందకు రకరకాలుగా ఉంది మాస్టర్ పై రెండు ఏళ్ళ కెరియర్లో మతిన్ ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు వాటర్ దుంకలేదు ఈరోజు అయితే ఎత్తేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే
కానీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఉన్నాయా అంటే లేవని చెప్పిండు మేము చాలా సగం సగం దాయినం సగం సగం దాయినాక అలాగే బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తీసుకొని తింటాడు ఎంత అన్యాయం చాలి గారు వన్ అవర్ లేట్ ఈ రోజు క్యాంపింగ్ లో స్పెషల్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఏంటిది అంటే ఇడ్లీ అయితే తయారు చేస్తున్నాము సో ఫస్ట్ ఒక కప్పు పిండి అయితే వస్తున్నది ఇంట్లో ఇది ఇడ్లీ పిండి ఎందుకు అన్నాల మీరు మూడు రెండు ఇంకా ముందుకు ఎప్పుడు ఇడ్లీలు చేసిన అనుభవం అయితే లేదు ఏదో ఆ కవర్ మీద ఉండేది అది విధంగా ఇట్టా వేయాలి ఇట్టా వేయాలని చెప్పేసి మాత్రం కుక్కర్ ఉన్నది దాన్ని యూజ్ చేసి చేస్తాను నరేంద్ర వచ్చేసి కాదు వాటర్ కొంత పెరుగైతే వేసిండు చేపలు వస్తాయా లేదా చూద్దాం వచ్చినాయిగా వచ్చినాయి చేపలను లోపల నుంచి క్యాప్చర్ అయ్యి ఏం చేయబోతున్నాం అంటే పిండి వేస్తాం పిండి వేసిన తర్వాత గోప్రం లోపలి దీస్తాం అప్పుడు మనకు చేపలు క్లియర్ కనబడతాయి చూద్దాం కూరగాడు ఎవలేమో కానీ గాయ దినానికి కూరగాడు అయితే చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాడు మన సామాన్య దేని కూరగాడే వేయండు ఇక పెద్ద టమాటా చట్నీ అయితే తీసుకొచ్చిండు చిల్లి చిల్లి చట్నీ కూడా ఉంది చిల్లి రాత్రి కాయ కలవడ్డది అది ఏంటంటే మన బోట్ కొలాబ్స్ అయిపోయింది మతిని మునిగిపోయిండు మునిగిపోయినాక మేము ఒడ్డు పోయి లెంగుతున్నాం మాకు ఈత వస్తుంది ఎటు వేయండి ఎటు వేయండి అని లోపలికి నడుచుకుంటూ వస్తుండ అట్లే వస్తావేమో మరి ఎత్తేసాడు మాత్రం ఎత్తేసాడే మతిని అంతే 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 కాపరం అయ్యేదేలే అంతే అంతే మతిమ్మా నేను అన్న జింగడ అయితే ఇడ్లీలు వేసుకుంటున్నాము చెంచాగా సలా వేసుకుంటున్నాడు పెరుగు సలే వాళ్ళ పెరుగు ప్యాకెట్ సార్ మాతానే ఉన్నది భవని చాయ్ భవని చాయ్ సట్టుగా రాయరు భవని ఒకటి కదగాలని పంచాయతీ పెట్టుకుంటారు నేను అడుగుతా అంటే ఇత్తలేడు ఇత్తలేడా కడుగుతా అని పంచాయతీ పెట్టుకుంటారా ఇది ఎక్కడిదో థర్డ్ టైం కామెంట్స్ అయితే రెడీ చేస్తున్నా ఫస్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి ప్రణీత్ చంద్ర అన్న వన్ మిలియన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ హార్డ్ వర్క్ అయితే కామెంట్ చేసిండు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి వెంకటయ్య బ్రో బావిలో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్యాంపింగ్ వేయండి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది అయితే కామెంట్ చేసిండు బాయ్ ఏదో ప్లాన్ ఉంది ఏదైనా మంచి బాయ్ దొరికితే చేసుడు చేసాడు తగ్గేది లేదు నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి టీమ్ తెలుగు లారీ మీద ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్యాంపింగ్ అండ్ అనేది కామెంట్ చేసిండు ఏమైంది లారీ లారీ నరేంద్ర ప్లాన్ చేస్తుండో ఒకవేళ దొరికితే వేస్తాం నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి యూజర్ అని ఉంది రైల్వే స్టేషన్లో క్యాంపింగ్ వేయండి లవ్ ఫ్రమ్ నిజామాబాద్ అయితే కామెంట్ చేసిండు చూద్దాం ఇస్తాం వస్తారు త్వరలోనే నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి ప్రసాద్ తోట భయ్యా నేను బెహ్రైన్ నుండి మీ వీడియోస్ చూస్తున్నాను చాలా బాగున్నాయి అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అదొక కంట్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తీయండి లవ్ ఫ్రమ్ ప్రసాద్ అయితే కామెంట్ చేసిండు థ్యాంక్ యూ బ్రో వస్తే సండే సండే క్యాంపింగ్ వీడియో ఖచ్చితంగా వస్తాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ క్యాప్టెన్ మ్యాక్స్ అన్న సూపర్ వీడియోస్ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని అయితే కామెంట్ చేసిండు థ్యాంక్ యూ బ్రో ఇవి నేను చదివిన థర్డ్ టైం కామెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వేరే యాక్టివిటీ చేస్తున్నాడు మరోసారి అదో టైం ఎలా తీయాలని చెప్పేసి అదో టూ అడిగి తింటున్నాము మన ఆడం బాక్సులను అయితే చిప్స్ ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక చిప్స్ ప్యాకెట్స్ తినాలి ఇదిలా అయితేనే ఉన్నాయి ఒక వాయి తిన్నాం ఆల్రెడీ ఒక ప్లేట్ మంచిగా ప్లేట్ వేసినాము ఇప్పుడు ఇవి తిన్న తర్వాత చిప్స్ ఇంకో ప్లేట్ అయితే ఆ వరకు తినే వరకు అవన్
ఫస్ట్ టైం తయారు చేసిన నా చేతులతోనే తింటున్నా భలే ఉంది కూరగాడు విజిగాడు ఇద్దరు చేపలు పడతాం పడతామని డబ్బు అడిది కేత్తా ఉన్నారు కూరగాయని మెల్లిగా నూకేద్దాం కామెంట్ వచ్చేసి జ్యోతి సందు కుకింగ్ ఛాలెంజ్ చేయండి అన్న లవ్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం అయితే కామెంట్ చేసింది చేద్దాం చేద్దాం నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి తెలుగు మొబైల్ గేమర్ అన్న కార్ రెండు కొత్త కార్లతో డ్రాగ్ రేస్ ఛాలెంజ్ చేయండి అన్న లవ్ ఫ్రమ్ యాదగిరి గుట్ట అని అయితే కామెంట్ చేసిండు అండ్ మన రెండు ల్యాంబోలకు అదొక వీడియో చేసేది బాకీ ఉంది కంపల్సరీ చేస్తాం నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి యశ్వంత్ వీడియోస్ ఐ లవ్ యువర్ వీడియోస్ అన్న అని అయితే కామెంట్ చేసిండు థ్యాంక్ యూ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి శివ నీల హాయ్ అన్న మిల్క్ సెంటర్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్యాంపింగ్ వేయండి లవ్ ఫ్రమ్ మహబూబ్ నగర్ మిల్క్ సెంటర్ అంటే పాలడే రైంది కావచ్చు సుధా నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి చిన్న హ్యాపీ దసరా టు ఆల్ హై లవ్ తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టీమ్ లవ్ ఫ్రమ్ కర్రీ వాసల అని అయితే కా కర్రీ వలస రే కూరగా లవ్ ఫ్రమ్ కర్రీ వలస అంటారు రే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో ఇప్పటిదాకైతే గాయస్ పాప్కార్న్ తిన్నాం పాప్కార్న్ తిన్న తర్వాత కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకున్నాం మొత్తం లేదు అలా నాణ్యం కదా ఎండినాము అన్న మీరు చూడవచ్చు ఇంకా వండుకునే ఉన్నాడు టైం మీరు చూసినట్లయితే త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే అవుతుంది మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు కనబడుతుందా త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే అవుతుంది సాటర్డే రోజు సో ఇప్పుడు ఇంకొకసారి కామెంట్లు అయితే రెడీ చేస్తున్నా ఫస్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి చింటూ ఫ్యాక్స్ తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫ్యాన్స్ ఎంతమంది లవ్ ఫ్రమ్ ఉంగోల్ అయితే కామెంట్ చేసిండు థ్యాంక్ సో మచ్ బ్రో నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి అమూల్య కింద మీద ఊపు తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తోపు అన్న లవ్ ఫ్రమ్ కొత్త గూడెం అని అయితే కామెంట్ చేసింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ సాయి బ్రో మీరు ఇలా ఇంత ఎండలో కానీ వానలో కానీ క్యాంపింగ్ చేస్తున్నారు ఐ లవ్ యువర్ డెడికేషన్ అని అయితే కామెంట్ చేసిండు థ్యాంక్ యూ బ్రో థ్యాంక్ సో మచ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి మస్తాన్ ఐ లవ్ యూ తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని అయితే కామెంట్ చేసిండు థ్యాంక్ యూ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మోసం చేసిన మస్తాన్ కాదు వేరే మస్తాన్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి మురళి అటు ఇటు ఊపు తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తోపు అని అయితే కామెంట్ చేసిండు థ్యాంక్ యూ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి యశ్వంత్ అన్నయ్య పుల్లయ్య ఫ్యాన్స్ ఇక్కడ అని అయితే కామెంట్ చేసాను మేము పేరు మర్చిపోయినాం కదా సో పుల్లయ్యనే వీడియో తిత్తుండు అక్కడ దిక్కు మన విజిగాడు ఉన్నాడు మతిన్ అండ్ అన్న జింగడి పేరు ఏం పేరు నరేందర్ అండ్ నేను పేరు కూడా మర్చిపోయినా సో జింగ జింగ పేరు మర్చిపోయినా కానీ సో ఇంకా ఇంకే అన్న ఇంకా స్టార్ట్ చేసినా క్యాంపింగ్ మూడు యాభై ఇంకా నాలుగు నిమిషాలు అయితే కాస్ టైం ఉంది నాలుగు నిమిషాలు కాగానే ఒడ్డుకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోవాలి ఫైనల్లీ గాయస్ మన క్యాంపింగ్ టైం వచ్చేసి ఖతం అయితే అయిపోయింది ఎనీవే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈ నీళ్ళ పైన క్యాంపింగ్ వేసి చాలా క్రేజీగా అనిపించింది మీకు మీకు కూడా మీ క్యాంపింగ్ అయితే నచ్చింది కావచ్చు ఒకవేళ గైస్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే 
వీడియో అయితే లైక్ చేయండి మీరు అడిగారని ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈ వాటర్ పైన ఉన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీడియో పైన ఫిఫ్టీన్ కే లైక్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సో వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఛానల్ కొత్త వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి త్వరలోనే కలిసి ఇంకో కొత్త వీడియోలో ఇంకో క్రేజీ ఎక్స్పెరిమెంట్తో కలుద్దాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్